Hello, hello, привет, bonjour, konnichiwa, how are you doing? Uh, my name is Tatiana Klimova, welcome to my channel. And today we are going to talk again about some books, some books in different languages that I've read. You remember I promised you that if you comment on my videos and if you tell me that you like it, uh, then I will continue my series about different books. So, as usual, first I'm going to tell you about an interesting book I've recently read in English, then it's going to be in Russian and then in French. Let's get started! So, uh, my choice for a book in English is uh, a book by Sean Stewart. It's called It's Russia, My Son. Um, I really liked it. Why? Because uh, Stewart, he actually lives in Russia. He's been living in Russia for a long time now. And it's his uh, partial roadmap of the Russian soul, uh, where he talks actually about Russian history. I really recommend this book. It's uh, very, very easy to read, especially for somebody who doesn't know much about Russian history. Um, as if you were actually talking to Sean directly, so it's, it's really an easy reading. And I especially like how he talks about his own experience, his own life in Russia, like when he arrives in um, 2000, I think, to uh, an apartment in Moscow. He's first a bit scared of all those uh, concrete blocks and he thinks, oh my god, where am I? And then he enters this uh, warm Russian apartment with lots of carpets and he relaxes and lots of things like that. So, it's Russia, my son, I really recommend. Allez, maintenant en français, euh, je viens de finir ce petit livre. Euh, ce livre est écrit par euh, Marina Yagello. Marina Yagello, et ça s'appelle Catalogue des idées reçues sur la langue. C'est un tout petit livre, très facile à lire, je l'ai lu en une après-midi. Et c'est sur les stéréotypes qu'on a sur les langues. Euh, on dit que telle ou telle langue est difficile, telle ou telle langue est facile, telle langue est belle et une autre elle est moche. Et en fait elle est linguiste, euh, apparemment elle parle russe aussi, donc russe, français et wolof aussi. C'est la langue du Sénégal je pense, en Afrique. Et, et donc voilà, c'est tellement ouvert, euh, ça incite à la tolérance envers les autres cultures, les autres langues. Et vraiment, je suis d'accord avec euh, chaque page de ce livre. Donc je recommande Marina Yagelo, catalogue des idées reçues sur la langue. Теперь по русски. Дорогие друзья, если вы учите русский язык, я рекомендую вам книги Игнатия Дьякова. Три книги. Игнатий Дьяков, преподаватель русского языка, он живет в Англии, и он пишет эти книги для тех, кто учит русский язык. Первая книга называется «Рассказ сенсация», вторая – «Рассказ провокация» и третья – «Рассказ канонизация». Рекомендую. Um, я думаю, что эти книги идеальны для бизнесменов, для людей, которые занимаются бизнесом с Россией, потому что это книги для людей, у которых нет очень много времени. Каждая глава, каждый текст его можно сделать за один час, за 45 минут один час. Здесь много бизнес-лексики и тоже много терминов по экономике, политике, много юмора, и это такие нестандартные книги, немножко парадоксальные, иногда немножко странные, но очень интересные, я вам рекомендую. Автор Игнатий Дьяков. So, I hope that you liked my review. Uh, if you like my channel, please subscribe to it. You can visit my website, russianpodcast.eu. And you can also uh, become a member of Russian Dacia. I will be very happy to see you there. Пока-пока! Au revoir! Bye-bye!